Hermosillo, ¿cómo vamos? Es una organización no gubernamental que fomenta la participación ciudadana para impulsar acciones y políticas públicas en pro de la mejoría de nuestra ciudad. Sus dirigentes se entregaron el viernes 26 de marzo a la Presidenta Municipal de Hermosillo el documento Agenda Ciudadana para la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas con Enfoque Local, lo cual implicó el realizar cerca de 20 foros de diálogo en el que intervinieron ciudadanos, funcionarios y especialistas, entre los cuales hay que mencionar a los doctores Claudia Estela Espinosa Cid, José Arturo Rodríguez Obregón, Víctor Peña Mancillas y a la maestra Rocío Rodríguez, directora de vinculación de Hermosillo Como Vamos, quien desarrolló la guía metodológica para la construcción de agendas locales. La agenda contiene 18 interesantes propuestas para contribuir al logro de los objetivos propuestos. Ernesto Urbina Miranda, director general de esta organización, informó que en nuestro municipio solo seis de cada 100 hermosillenses se involucran en acciones que beneficien a su colonia o a la ciudad. El 70% de los ciudadanos consideran que los gobiernos son poco transparentes y en la misma proporción que no se castiga a quien comete un delito. Este proyecto, junto a otros cuatro a nivel nacional, son apoyados por la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, agencia que promueve, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en el país, particularmente en lo que hace a la paz, justicia e instituciones sólidas, según lo informaron Lothar Rast, director del Programa de Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil, y Camila Aviña Zavala, directora general adjunta de Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Arturo Díaz Monge, presidente de la organización, expuso que la Agenda Ciudadana promueve temas como el modelo de justicia cívica municipal, el dotar de autonomía a las Contralorías y Unidades de Transparencia, el brindar mayor representatividad a la elección de regidores, el uso de los mecanismos formales de participación ciudadana para las decisiones de interés colectivo, como son las concesiones municipales, entre otros temas. Reconoció los avances del actual gobierno municipal, sin embargo, señaló que los retos de nuestra ciudad son complejos y de gran alcance, por lo que las propuestas establecidas en la agenda aspiran a convertirse en el inicio, inicio de una ruta de trabajo para el fortalecimiento institucional y la mejoría de la calidad de vida de los hermosillenses. La presidenta municipal, Célida López Cárdenas, recibió el documento y refrendó el compromiso de la actual administración municipal para contribuir a la Agenda 2030. En lo particular, me agradó su discurso. Aunque se extendió, estuvo bien estructurado, conceptuoso, con cifras de respaldo en breves notas de apoyo o con muy buen teleprompter. Y solo dos palabras altisonantes. Si desea usted enterarse con más detalle de esta Agenda Ciudadana, visite la página de Hermosillo Como Vamos, www.hermosillocomovamos.org y participe usted, o al menos opine sobre este loable esfuerzo. Muchas gracias.